मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर से हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो सबसे पहले हम फिजिक्स का मीनिंग क्लियर करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं और फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है फिजिक्स का सिलेबस क्या है और हम एलेवेंथ और ट्वेल्थ में फिजिक्स के बारे में क्या पढ़ाई करने वाले हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स देर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ द साइंस ओके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री एटसेट्रा मेनी ब्रांचेस आर देर तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस तो एक्चुअल साइंस के मीनिंग पहले क्लियर करते हैं हम जैसे साइंस ओके स्टूडेंट्स अब साइंस ये वर्ड कैसे तैयार हुआ है मेन जो ओरिजिनल वर्ड है लैटिन लैटिन वर्ड साइंसिया ओके अब इसका मीनिंग होता है टू नो पता करना मालूम करना टू नो मतलब साइंस का मीनिंग क्या होता है इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी इन ऑर्डर टू नो द नेचर यूनिवर्स और जीवन के बारे में जानना साइंटिफिक तरीके से दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस अब फिजिक्स के बारे में फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस वैसे ये वर्ड ग्रीक वर्ड फ्यूजिस इसका मीनिंग होता है नेचर ओके फ्यूजिस ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है नेचर अब देखिए दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस का मीनिंग क्या होता है टू नो एंड फिजिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड फ्यूजिस जिसका मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में नेचर निसर नेचर ओके टू नो द नेचर इज नथिंग बट फिजिक्स और यही साइंस का भी मीनिंग होता है तो इसका मतलब साइंस की डेफिनेशन या फिजिक्स की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं टू नो द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन और वो भी कैसे साइंटिफिक तरीके से सो so, फिजिक्स की डेफिनेशन आप यहां पर लिख सकते हैं इसे दैट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन राइट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन इज कॉल्ड फिजिक्स ये शॉर्ट डेफिनेशन यहां पर लिखी मैंने so what is the definition of physics and science the study of nature and natural phenomena okay students ab yahan par nature aur dusra part hai natural phenomena matlab nature ko pata karna uske bare mein janna aur jo nature mein different natural phenomena ho rahe uske bare mein pata karna ye maksad hai ye that is the aim of science aur ye physics ka aim hai yahan par okay अब नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन वैसे फिजिक्स में एक बेसिक यूनिवर्सल इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन ओके ये नाम तो सुना होगा नाम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस फिजिसिस्ट ओके स्टूडेंट्स का एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है देखिए पता है आपको जिसमें एनर्जी मास रिलेशन है यस yes. E is equal to M C square. ये equation आपने बहुत बार कहीं पर देखा होगा ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इनका फेमस इक्वेशन है एंड दिस इज द बेस ऑफ फिजिक्स फिजिक्स का भी ये यूनिवर्सल बेसिक इक्वेशन है देखिए इससे हम फिजिक्स का मीनिंग बहुत आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं राइट स्टूडेंट इस इक्वेशन में E का मीनिंग होता है एनर्जी देन यम का मतलब मास एंड सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट ओके अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम एयर ओके दोनों मीडियम में कांस्टेंट होती है एंड इट इज आपको पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इट इज थ्री इंटू टेन डेस टू एट मीटर पर सेकंड ओके स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन 
वैक्यूम और एयर एयर और वैक्यूम दोनों में इसकी वैल्यू सेम होगी दैट इज थ्री इंटू टेन टू एट मीटर पर सेकंड एंड दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट तो ये इक्वेशन में ये सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसका मतलब यहां पर वेरिएबल टर्म्स कौन से होंगे एनर्जी एंड मास ओके स्टूडेंट्स अब एनर्जी का मीनिंग आपको क्लियर है व्हाट इज एनर्जी द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क ओके सो इन नेचर मेनी नेचुरल फिनोमिनास आर गोइंग ऑन कंटीन्यूअसली तो इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जरूरी है ओके सो एनर्जी का मीनिंग क्लियर आपको द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी नेचुरल फिनोमिनान और एनी वर्क अब मास ओके किस चीज को मास होता है दैट एनी ऑब्जेक्ट एनी सब्सटेंस हैज मास व्हाई फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर पेन तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है ओके जैसे एटम मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल से बना है सो दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास तो मास का मतलब क्या होता है कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास नो दैट इज आल्सो नोन एज मैटर राइट जिसे जिस किसी ऑब्जेक्ट को मास होता है मतलब एनी ऑब्जेक्ट एनी सब्सटेंस हैज मास ओके इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज देखिए ह्यूज साइज जैसे स्टार अर्थ मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा होता है 6 10 टू 24 kg मास ऑफ द जुपिटर वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो पार्टिकल्स भी जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनको भी मास होता है तो मास रेंज बहुत ज्यादा है मैटर हैज मास तो हम मास को मैटर ऐसा कंसीडर करते हैं यहां पर सो so, अगर इस इक्वेशन को हम बेस बनाते हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन फिजिक्स के अंदर ओके दिस इज यूनिवर्सल बेसिक इक्वेशन इन फिजिक्स सो होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी राइट स्टूडेंट मैटर एंड एनर्जी राइट मैटर और एनर्जी से ये पूरा यूनिवर्स बना है राइट स्टूडेंट अब मैटर मैटर किसे कहेंगे हम द मैटर हैज मास ओके नो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मास है दैट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सम स्पेस सो इट हैज वॉल्यूम सो मैटर को वॉल्यूम होता है देन इट इज विजिबल ओके अगर ह्यूज साइज है नॉर्मल साइज ह्यूज साइज हम उसको देख सकते हैं लेकिन अगर साइज बहुत कम है जैसे माइक्रो साइज तो उसको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं मतलब जिस जिस किसी मैटर को मास है मतलब उसको हम देख सकते हैं सो इट इज विजिबल सो दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मतलब मैटर एनी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मास वॉल्यूम एंड इट इज विजिबल सो देखिए सराउंडिंग टू अस देयर आर मेनी थिंग्स जैसे रिवर रॉक बिल्डिंग्स बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स देर आर मेनी थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ओके ऑल बिलोंग्स टू मैटर बिकॉज हर एक हम देख सकते हैं हर एक को मास है दैट इट हैज वॉल्यूम एंड ऑल थिंग्स आर विजिबल सो द थिंग्स विच आर विजिबल अराउंड अस बिलोंग्स टू नेचर दिस इज द नेचर ओके सो हम इस मैटर को नेचर भी कह सकते हैं तो इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है जानना है ओके टू नो द नेचर देखिए टू नो द नेचर इज द पार्ट ऑफ साइंस ओके सब तो इस तरह से नेचर का मीनिंग क्लियर हो रहा है नो no. देखिए जैसे मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की वैसे एनर्जी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक जैसे देखिए एनर्जी हैज नो मास एनर्जी हैज नो मास एंड एज एनर्जी हैज नो मास इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम इन द स्पेस सो नो वॉल्यूम रेस्टोरेंट एंड इफ एनर्जी हैज नो मास इट ऑक्यूपाइज नो वॉल्यूम इन द स्पेस दैट मींस इट इज इनविजिबल तो एनर्जी इनविजिबल होती है ओके ठीक है अब नेक्स्ट टाइप्स 
कुछ एनर्जी के टाइप्स मुझे बताइए जो आपको पता है फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके मैग्नेटिक एनर्जी राइट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंबाइनिंगली नोन एज मैकेनिकल एनर्जी देन केमिकल एनर्जी उसके बाद थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी इज नोन एज ऑल्सो हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी ओके जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज अब देखिए एनर्जी हैज लो मास लो वॉल्यूम एंड दे आर इन विजिबल देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइट लाइट एनर्जी इसको हम देख पाते हैं क्या नहीं बिकॉज लाइट के वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं ध्यान से सुनिए कैन वी सी द लाइट नो वी कैन नॉट सी द लाइट बट बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस लाइट के वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट देख पाते हैं जैसे आपको ये पता है देखिए यहां पर मार्केट पे तो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है राइट right? लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद दैट लाइट एंटर आवर आई लेंस ह्यूमन आई ओके तो कॉन्वेक्स लेंस होने के कारण इट कॉन्वर्स रेज ऑन रेटिना और उसकी वजह से हम इमेज या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं राइट ये फेनामिना आपको पता है तो इसका मतलब लाइट को हम नहीं देख पाते लेकिन लाइट की वजह से हम नेचर देख पाते सराउंडिंग देख पाते ठीक है ना वैसे साउंड एनर्जी देखिए साउंड एनर्जी हम देख पाते हैं क्या नहीं लेकिन ईयर की वजह से हम उसको महसूस कर सकते हैं आई इज द मेन सेंसिबल ऑर्गन टू नो अबाउट द लाइट लाइट सेंसिबल होता है ना आई वैसे ईयर साउंड सेंसिबल होता है देखिए फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं आई ईयर नोज टर्म एंड स्किन है ना तो देखिए आई That sensible to light energy, ear sensible to sound energy, okay? तो ये different sense organ है इसके वजह से हम नेचर देख पाते हैं मतलब दीज फाइव ऑर्गन आर गेट वे टू द आउटवर्ड इसके वजह से हम आउटवर्ड को कनेक्टेड है समझ में आ रहा है आपको आईज ईयर इसके वजह से हम आउटवर्ड देख सकते हैं अगर आईज ईयर खराब हो जाते हैं किसी कारण तो हम वर्ल्ड में देख पाते हैं तो ये यहां पर ओके देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम नहीं देख पाते बिकॉज इट इज इनविजिबल ओके तो दैट इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एनी कंडक्टर अगर उसको महसूस करना है तो टच करना पड़ेगा दैट इज वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक ओके ऐसा नहीं करना है यहां पर ओके सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी आर इनविजिबल ये ध्यान रखिए मतलब पूरा जो यूनिवर्स है दैट इज मेड फ्रॉम मैटर एंड एनर्जी राइट स्टूडेंट तो दिस इज द नेचर अब जो भी मैटर्स है मतलब जो भी हम सराउंडिंग में देख पाते हैं दैट इज इसका जो हम पढ़ाई करते हैं ओके वी स्टडी दिस नेचर एंड दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओके एक फिजिक्स का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो देखिए जब हम मैटर के बारे में जानते हैं पढ़ाई करते सो दैट बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैकेनिक्स का पूरा पार्ट यहां पर आ जाता है कैनोमेटिक्स मैकेनिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट एटसेट्रा तो ये फिजिक्स का पार्ट है यहां पर ओके और कुछ टॉपिक फिजिक्स में एनर्जी से रिलेटेड है जैसे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स उसमें लाइट एनर्जी के बारे में हम पढ़ाई करने वाले वेव्स स्टेशनरी वेव्स ओके वेव मोशन इसमें साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ाई करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में 
पढ़ाई करने वाले ओके जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये आ जाता है ओके थर्मल जैसे थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले मतलब फिजिक्स के अंदर यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यही तो पढ़ने वाले हैं ना ओके दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स तो यही फिजिक्स है देखिए इलेवंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस इसके बाहर नहीं है और जो हायर एजुकेशन है फिजिक्स में वहां पर भी ओके सिलेबस इसके बाहर नहीं है मतलब फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं कि मैटर और एनर्जी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और एक पार्ट यहां पर देखिए जैसे यहां तक आगे हम द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना ओके तो नेचर मतलब यूनिवर्स पूरा मैटर और एनर्जी से बना है रेस्टोरेंट अब देखिए नेचुरल फेनोमिनास मतलब क्या होता है थर्ड पार्ट यहां पर नेचुरल फेनोमिनास ओके स्टूडेंट्स अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल फेनोमिनास कौन कौन से तीन नंबर वन देखिए एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास यही इक्वेशन यहां पर बेस है देखिए बिकॉज सी तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल सो एनर्जी का मास में कंटिन्यूसली चेंज होता है कन्वर्ट होता है दिस इज वन नेचुरल फेनोमेना सेकंड नेचुरल फेनोमेना मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी ओके एंड थर्ड वन इज दैट वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी देखिए फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नेचर में यही तीन नेचुरल फिनोमिनस होते रहते हैं जैसे कि एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनस है जहां पर एनर्जी का कन्वर्जन मास में होता है मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है एंड एनर्जी वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर एनर्जी ओके देखिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके तो विद द हेल्प ऑफ हीटर गीजर इलेक्ट्रिक आयन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में करते हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में करते हैं ओके अगर बल्ब है तो बल्ब दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी ओके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो टेलीविजन में क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी एटसेट्रा ओके तो यहां पर बहुत सारे एनर्जी इसके एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे जैसे वाटर स्टोर इन अ डैम बट इज व्हिच काइंड ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर उसको अलाउ करते हैं हम अंडर द ग्रेविटी तो दैट वाटर स्टोर इन डैम नाउ इज फॉलिंग फ्रीली सो इट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी उसके वजह से टरबाइन रोटेट होता है मैकेनिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी और जनरेटर एक्टिवेट होने के बाद फिर उसका कन्वर्जन किस में होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी ओके जैसे यहां पर अब मैं आपको आपसे बात कर रहा हूं ओके तो केमिकल एनर्जी स्टोर इन माय बॉडी नाउ कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी समझ में आया ना तो यहां पर ये एग्जांपल्स तो ऐसे नेचुरल फेनोमेनास बहुत सारे होते हैं इन सराउंडिंग दैट जिसमें कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है नो मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी ऐसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें मास यूटिलाइज हो जाता है उसका कन्वर्जन किस में होता है एनर्जी में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वन किलोग्राम कोल कंसिडर करते हैं ओके वन किलोग्राम कोल कंसिडर करते हैं तो आफ्टर बर्निंग क्या होगा तो ड्यूरिंग बर्निंग पहले उसका कन्वर्जन लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में होता है राइट स्टूडेंट अब पूरा बर्न होने के बाद उसका मास उतना ही रहेगा क्या वन किलोग्राम नहीं कम हो जाएगा इसका मतलब मास का कन्वर्जन किस में हुआ है एनर्जी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें मास यूटिलाइज होता है और उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन है ना ये कुछ केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है और फर्स्ट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास 
अब ये नेचुरल फेनोमेना ऐसी है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है और उसका कन्वर्जन मास में होता है मतलब मैटर क्रिएट होता है जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें क्या होता है सोलर एनर्जी ट्रीज यूज करते हैं ग्रीन लूज कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड दैट इज क्लोरोफिल सी है ना क्लोरोफिल सी क्या करते हैं दैट इज कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी उससे फ्रूट बनता है और फ्रूट बनता है मतलब दैट इट हैज मास इट ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम एंड इट इज विजिबल तो एनर्जी का कन्वर्जन मैटर में हुआ ना तो दैट इज ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस नेचुरली यहां पर होते हैं सो so, इसका मतलब अब देखिए कि साइंस का मीनिंग हमने क्या देखा है टू नो पता करना जानकर पता करना ओके फिजिक्स का मतलब नेचर तो नेचर के बारे में जानना टू नो द नेचर अब इससे रिलेटेड हमने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी थी फिजिक्स की द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन ओके नेचर मतलब मैटर और एनर्जी से बना है ओके okay. हम उसे नेचर कहते हैं जो हमें दिखाई देता है सराउंडिंग टू अस सो दैट इज नेचर तो नेचर मतलब यहां पर देखिए मैटर और एनर्जी से बना होता है एंड व्हाट इज नेचुरल फेनोमिन जिसमें मैटर का कन्वर्जन एनर्जी एनर्जी का कन्वर्जन मैटर और वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इन टू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी दिस इज ऑल फिजिक्स एंड नेचर राइट स्टूडेंट तो देखिए आप ये जो डेफिनेशन है इसका और मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में अब फिजिक्स की डेफिनेशन अगर हम करते हैं यहां पर दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स ओके अब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन यही मीनिंग यहां पर भी होता है लेकिन हमने क्या किया नेचर नेचुरल फिनोमिन मतलब एनर्जी मैटर और एनर्जी मैटर इंट्रैक्शन अब देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस यहां पर डेफिनेशन कैसे होगी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन ये स्पेसिफिक डेफिनेशन फिजिक्स की होती है ठीक है मैटर एनर्जी मतलब नेचर का पार्ट हो गया ना And their interaction मतलब natural phenomena. मतलब अब specific definition of physics क्या होगी The study of matter, energy and their interactions. Okay, this is the specific definition of physics. अब देखिए यही definition है the study of nature and natural phenomena. लेकिन यहां पर specific आ गया है स्पेसिफिकनेस यहां पर आ जाता है physics के बारे में Okay, जैसे अगर chemistry की definition करनी है तो वही डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिन लेकिन वहां पर क्या होगा स्पेसिफिक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर एंड केमिकल रिएक्शंस ओके अगर बायोलॉजी की डेफिनेशन हम करते हैं तो वहां पर भी यही डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिन लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी द स्टडी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स अगर लिविंग थिंग्स है तो फिर वहां पर प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर नेचुरल फिनोमिन ओके मतलब नेचर एक ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है फिजिक्स अगर नेचर की तरफ देखता है तो कैसे देखेगा ये पूरा नेचर एनर्जी मैटर से बना है और उसका इंट्रैक्शन चल रहा है वहां पर राइट दैट इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमिन अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम तो यहां सब एलिमेंट्स कंपाउंड्स ओके मिक्सर्स और उनके केमिकल रिएक्शन नजर आएंगे अगर पॉइंट ऑफ बायोलॉजी से अगर हम नेचर की तरफ देखते हैं तो क्या होगा नेचर हमें कैसा अपियर होगा लिविंग थिंग्स है प्लांट्स है एनिमल्स है ओके और उससे रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमिन फिनोमिन है ओके सो दिस इज नेचर मतलब देखने का नजरिया अलग है अगर हम यहां पर देखिए फिजिक्स ये पॉइंट ऑफ व्यू हम फिक्स करते हैं तो हमें नेचर कैसा अपेयर होगा द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन राइट स्टूडेंट्स तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको यहां पर कि फिजिक्स में हमें क्या पढ़ाई करनी है तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिन मतलब मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन अब पूरा यूनिवर्स यहां पर फिजिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं तो इसमें स्कोप क्या है देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स 
ओके अब स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब क्या होता है कि इस नेचर में यूनिवर्स में हम फिजिक्स की पढ़ाई कहां तक कर सकते हैं उसकी रेंज मतलब स्कोप ठीक है तो अगर हम साइज वाइज देखते हैं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है न्यूक्लियस सबसे स्मॉल होता है ओके तो न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है एटम मॉलिक्यूल्स तो वी नो दैट एटम स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस साइज कितनी होती है दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट टेन एस टू माइनस फोर्टीन मीटर ओके ये कम से कम साइज होगी जिसकी हम पढ़े करने वाले और दूसरी साइज ऑफ यूनिवर्स कितनी होगी तो साइज ऑफ यूनिवर्स है टेन एस टू ट्वेंटी सिक्स मीटर तो दैट इज द रेंज ऑफ साइज ओके दिस इज रेंज ऑफ साइज नौ अब मास की रेंज हम देख सकते हैं ओके देखिए सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है इलेक्ट्रॉन जिसका मास हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं एक्चुअल मास कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी वन के जी ओके तो पॉइंट नाइन वन इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है टेन एस टू माइनस थर्टी किलोग्राम राइट अब यूनिवर्स सबसे बड़ा है ओके तो यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का मास कितना हो सकता है The mass of universe estimated it is about 10 to 55 kg. इतना मास होता है. Estimated मास है ये पूरा. Okay. और time wise अगर हम देखते हैं, सबसे कम time. Okay. जैसे uh, the time taken by light to cross the nuclear distance. It is about 10 to minus 22 second. Okay. और बड़ा ड्यूरेशन अगर देखना है लार्ज ड्यूरेशन अगर देखना है तो दैट इज लाइफ टाइम ऑफ सन इट इज अबाउट टेन डेज टू एटीन सेकंड ओके स्टूडेंट तो इस तरह से हमने फिजिक्स का मीनिंग क्लियर किया है ओके okay, तो फिजिक्स में सिलेबस कौन सा होगा इसके बाहर तो सिलेबस नहीं होगा तो फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रेक्शन और ये स्कोप ऑफ फिजिक्स है अब फिजिक्स का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा है ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स हियर जिसमें फिजिक्स यूज होता है जैसे नंबर वन व्हेन वी वॉक और रन अवर मोशन इज पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स वी ईट फूड विच अंडर गोज केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर प्रेशर कुकर वॉशिंग मशीन्स टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम कॉम्प्यूटर्स एट्सेट्रा आर ऑल डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स वेन वी स्पीक वी प्रोड्यूस साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ विच लाइक पीच एंड इंटेंसिटी आर स्टडीड इन फिजिक्स Electricity that we use in our household is a gift of physics. Automobiles designs is based on physics. Okay. Now various importance of physics to man and the society. Physics improve health. Neurologist see how energy flows inside the brain to see where problems could be occurring. physics connect the world development of internet telecommunication from radio waves to fiber optics etc physics improved technology semiconductors and magnetism in order to build processors and disk even smaller and denser physics drives progress improved transportation indirectly in everything from what material to build cars of how to build efficient engines to navigating using the global positioning system etc nowadays we can see everywhere there is physics in our modern life and society